，都怪元平。要是他愿意等我一会儿的话，我就不会那么狼狈了。前面停车，哎，好。小云啊，周伯伯，早上好。早。哎，你怎么一个人在这儿啊？匆匆忙忙的上哪儿啊？我正赶着上班呢，都快来不及了。哎，这样吧，你坐我的车，我送你一程。那太好了。嗯，不过周伯伯不会太麻烦您吧？有什么麻烦的呀？我上班迟到啊。老板也不会扣我的薪水。<笑>您太幽默了，那就麻烦您了。来，上车。好。周伯伯，今天真的非常感谢你，不然我肯定迟到了。哎呦，小事儿，别那么客气。<笑>哎，小云啊。你看起来挺年轻的，刚从大学里毕业没多久，对吧？我都毕业好几年了，我今年都二十五，啊，不，快二十六岁了。二十五，快二十六，那不是我跟你……啊，你说什么？啊，啊没什么。小云啊、嗯，我看你这么懂事，又这么有礼貌，我猜你啊，一定是在一个幸福的家庭里面长大的，对吗？周伯伯，不瞒您说，我是我妈妈一手带大的，我从来都没有见过我的父亲。什么？那你知道你父亲是谁吗？我妈妈跟我说，他们很早以前就分开了，之后我父亲就去世了。嗯，所以我连他长什么样都不知道，更不用说姓什么叫什么了。那你不好奇吗？你为什么不问问？我好奇，我也问过妈妈，可是看得出来她不愿意提起，我就没再追问了。其实我觉得吧，只要生活幸福，我父亲是谁，不是那么重要吧。周伯伯，谢谢您啊！别这么客气，我们住的那么近，你又是甜心的好朋友，这点小事儿不算什么。欢迎有空，常到我们家来坐坐。好的，谢谢周伯伯，我一定会再找机会去拜访您的。哎、那我先进去了。好，再见啊！再见。你为什么在这里？振云为什么会坐你的车上班？啊，正好，我有事要找你聊聊。老赵啊，你先下车，等我一会儿。好的。郑云是我的女儿吧？我再说一遍，郑云是我前夫的女儿，你和她一点关系都没有。可是她的年龄够了。
，文若，文若，文若。这事不能让朱生知道，必须得继续隐瞒下去。妈，呃，妈，你怎么了？脸色这么难看啊？啊，没什么。啊，对了，刚才我看见你从周先生的车子上下来，这是怎么回事？我早上赶着上班，幸亏周伯伯送我一程，不然我就迟到了。就算是这样。你也不应该随便上陌生人的车啊！周伯伯怎么算是陌生人呢？他是我们邻居，又是甜心的公公。再说，我们还是同行呢。就因为是同行，大家才要保持距离。我希望你以后不要再跟他见面了。为什么呀，妈？他可是甜心的公公，我怎么可能不见他嘛？可他也是敌对公司的董事长。基于商业考虑，我们不宜与他多接触。那照您那么说，甜心是周伯伯的儿媳妇，那我以后跟甜心也不能来往了。这一码归一码，不是一回事儿。周伯伯是敌对公司的董事长，甜心又是敌对公司董事长的儿媳妇，这有什么不一样的？怎么，你不听妈的话了？妈，我不是这个意思，可我就是觉得这根本就无关紧要嘛。撇开我们母女关系不说，在公司。我是你的上司，上司要求你避开敌对公司的高层，避免泄露商业机密，这你明白了吗？妈，有必要那么严苛吗？在公司，请你叫我郑副总。如果你还尊重我的话，就要听我的话，以后不要再跟周先生见面了。是吗？我答应你就是了。哦，对了，刚才你找我有事儿吗？这份文件，请郑副总您审核通过，请签字。我知道了，你去忙吧。是郑副总。妈今天怎么那么不明事理啊？喂，李红啊，好，我让老赵回去接你，你不用跟我上去了啊，回去接太太。知道了，先生。嗯。来公司了？哎，什么叫我们怎么来公司了？哎，周大小姐，这么说我们也是亲戚吧？你不叫我也就算了，她是你嫂子，你连你嫂子也不叫，怎么了？这里是什么？深宫大院还不让人进啊？我们老百姓不能进来啊？你，你什么你？你什么你？你什么你？你什么你,什么你？怡安，是爸要我姐来公司见他的，我们可以进去了吗？太太好，同父。老赵，嗯，是不是有别的女人搭过我们家车啊？呃，这个。说实话啊，你不要以为你袒护先生，他就不开除你。我要想开除你，分分钟的事儿。今天早上，先生让一个邻居搭便车
，那个头发应该是那个女的留下来的。邻居？什么邻居啊？姓什么叫什么？先生叫她小云，听他们说话，她跟甜心小姐认识。甜心认识，又是邻居，那肯定就是郑云了。对，没错，就是她，叫郑云。不对呀、啊，这根头发好像不是郑云的长度吗？老赵啊，除了他，还有其他的女人吗？这，你这什么这啊？你说不说啊？你不跟我说实话，告诉你，我不会饶过你的。太太，我跟您说，您千万别告诉先生。废话。今天我在先生送郑小姐去淘淘网上班，又来个女的，好像也是淘淘网的什么主管。我觉得，确实有点奇怪。怎么奇怪了？先生叫他上车说话，还把我赶下车，所以他们说话的内容我没有听见。不过那个女的上车以后好像很激动，跟先生吵架似的，没说几句话他就下车了。谁呀、啊？你有没有听见先生叫他什么？我听见先生好像叫他宛若，姓什么我就不知道了。我知道了，开车吧。哎，周老板，您今天找我们来，呃，到底有什么急事啊？哈，亲家大姐是个爽快人，我就不拐弯抹角了。啊，我听说你们姐妹在淘淘网开过网店。啊，是。我们是在淘淘网开过网店，不过那是很久以前的事了。呃，后来我们退出来了。呃，还好我们现在还有一个小店面，不差网络那块。啊，呃，是自己设计的独立网站？对啊，是我们，是我妹欣欣设计的。你不知道，我这妹妹可能干了。其实什么设计呀、啊，什么销售啊，全都是她弄的。呃，在没出嫁之前呢，我们家所有的事情她全包了，我们都给她打杂。这么说。你们除了门市上的交易以外，网络上的收益并不是太好。哦，哎，是，确实是不太好。不过好在我们那个店面还可以，还能养活自己。这种小店既没有名气，曝光率又低，生意能好到哪儿去啊？我才不相信！哎，你相不相信，与我没关系。反正我们确实就是挺好的啊。关键呢？我们还有一批呃特别拥护我们的回头客，回头客，哈，这表示你们网店质量是非常的好。哦，那是那是。<笑>呃，那我就问了啊。哦，您问，您说。呃，你们有没有兴趣到我们荣一购的商业网络上开店呢？啊，您是说让我们在公司的网站上开店？嗯。哎呀，那我们当然愿意了，我们当然愿意。呃、嗯，可是爸，我们的网店只是小本经营，没什么预算，利润又不高，还有刊登费。嗯嗯、这个你放心，我呀会给你最大的折扣，广告也会摆在首页上，而且宣传的费用也会压到最低。哎，最重要的，你们的红利，我会竭尽所能的让你们赚的更多。真的？嗯。哎呀，哎呀，亲家，您突然间对我们这么好，我都不知道该怎么表达我这个感谢之情了。欣欣，站起来。谢谢周老板，谢谢爸。哎，爸，公归公，私归私，不能因为有亲戚关系就给他打折扣。那我们怎么跟其他商家交代啊？哼<笑>！好，好，好，你们坐，坐下来说啊，坐。<笑>公司是我开的，当然是我说了算。哎，对对对，<笑>我们跟各个商家谈的条件本来就不尽相同。如果哪些商家觉得不满意、不舒服，哼，他们可以选择离开。对呀。<笑><笑>哎呀，小妹妹，一看你就知道行走江湖的经验还不是很丰富
，还有很多道理呢，你还不是很了解的。我告诉你啊、哦，社会上是有很多潜规则的，凡事呢，你只要有关系，有些事情就没有关系啦；但是你没有关系，有些事情做起来就有关系喽。爸，咱们的网店可以像是以质量和品质取胜的。不能让这些没格调、没品味的小网店加入我们，会拉低我们的水平的。哎，你说话注意点啊！你见过我们的店吗？就说我们没格调、没品味。观其人，知其店呢？你什么意思啊？你是说我没格调了？你哪只眼睛看出来的？哎，我可没说，别自己对号入座。哎，你你你，哎你你你什么呀你？哎，呀，照你这种思路，我们容易购旗下的商家，还有几家能够待得下去啊？爸，既有的商家就算了，但是新加入的，我们是不是应该严格审查一下呢？免得一颗老鼠屎坏了咱们的这一锅粥。哎，你说谁是老鼠屎啊？哎，我没指名道姓，你别对号入座啊！哎，你你你你，我我我我什么？姐，你你干嘛要针对怡安啊？他不针对我吗？这，哼！爸，我能不能问您？为什么突然想要我们加入公司啊？你这个问题问得非常好。我们容易购的企业精神，就是尽其所能的欢迎良好的商家加入我们，这使得我们的企业在业界永远屹立不倒。我今天之所以这么做，当然是本着爱护你们、照顾你们的心情。但是在商言商啊。赔钱的生意我们可是不做的。我调查过你们的商家，啊，业绩确实不错，而且这么小的一个独立网站能够经营成这样，也的确不容易。我非常看好你们将来的发展，所以才邀请你们的加入啊。哎呀，谢谢，谢谢周老板。哎呀，有些人呐，听见了没有？做大事的人就要像你爸爸这样，要有眼光、有魄力，哪像你呀、啊，一个黄毛丫头啊！哎，你你你你你，你干嘛老是针对怡安呢？当然了，最重要的是，你们有没有加入的意愿？我绝对没有勉强的意思。您没有勉强，没有勉强，我们特别愿意加入。我们又不是傻瓜，这么让我们赚钱的事，我们怎么能不同意呢？不过，就是有点小小的问题，是我这间网店呢，其实是跟别人合作的，我得问问那个合伙人他同不同意。哈，你们的合伙人是郑云吧？哎，这个您都知道啊？您认识他？哦，对了，你肯定认识他，他老到你家去找甜心，就是他。<笑>那你就跟郑云好好的商量一下啊，尽快的给我回复。嗯，我等你们的好消息。好好好好好，爸，谢谢您给我们这个机会。哼，好好努力，我希望跟你们啊合作的很愉快。哎呦，一定的，一定的，我们一定会努力的，咱们一定会合作的很愉快的。哎呀，谢谢谢谢谢谢。帮我好好看看啊！这是周以翔他爸给我的合约，上面一大堆文字，我懒得看。其实我也看不懂，帮我看看条件怎么样？就这份合约看来，容易购确实提供了非常优厚的条件，足够让涛女郎拥有赚钱的空间，是个不错的机会。啊，既然田妮姐不愿意跟涛涛网合作，我觉得跟容易购合作是份很好的选择。哎呀！我知道你是淘淘网的主管，我还怕你立场尴尬不同意呢。谢谢谢谢，不必顾忌我了。毕竟容易购提出的条件非常丰厚、嗯，而且我只是一个小小的企划部经理，所以你们一定要把握这个机会啊。嗯，说真的，听到以翔他爸愿意给我们提供这么好的机会，让我们开网店，我当然很高兴。嗯，不过回头一想，不管怎么样，那都是以翔他们家的公司。做得好呢，以翔他妈那个老巫婆会说：“哎，你是靠在我们周家大树底下好乘凉，都是我们家公司罩着你。做得不好，我就不知道他还有什么闲话好说了。”光想到就让人头疼
，都是我没用，不能跟婆婆好好相处，才让你有了顾忌。哎呀，欣欣，与你有什么关系呀、啊？那个老巫婆比慈禧都恐怖。就是李莲英在世也伺候不了他，没关系，与你没关系。嗯，其实甜妮姐的顾虑是很有道理的，毕竟现在涛女郎在网络上积累了一定的人气，而且小有成绩。做任何决定之前，我们还是谨慎一些比较好啊。嗯。嗯，怎么了？郑你脸色不太好，是不是不舒服啊？没什么，只是有些胃疼。可能早上出门的时候跟元平吵架，把我气得老毛病又犯了。啊！你和元平还能吵架？天大的新闻，他不是对你挺温柔的。这件事说来就让我生气。我们吵架的原因，居然是为了一只荷包蛋。因为元平不吃荷包蛋。你怎么知道？嗯。哦、啊，我是听你口气猜的。猜的，我都能猜出来。你还真猜对了。我总是觉得吧，他还想着他那个前女友，居然今天早上跟我说我们只吃水煮蛋，搞得我心里好失落，都不知道怎么跟他那个前女友竞争呢。嗯、呃，那个前女友，前女友，既然是前女友，那就代表是过去式了。就是啊，你就是比那个前女友还好，元平才会跟你结婚的。对，可是我总觉得。他跟他的前女友好像有很多美好的回忆，而我呢，什么都没有。回忆就是回忆嘛，把握当下才是真的。对对对对，我也是这么希望的。可袁平好像并不这么想，我有时又觉得吧，他好像不在乎我。明明我在他身边，可是他的心里还想着别的人。呃，那个。呃，我认为啊，我认为男人对这个感情啊，一般都比较粗枝大叶的。呃，我想，我估计大概他是工作烦，心情不好，呃，所以呢，才会让你感觉他忽略你了。你不要介意了，不过你就看袁平长那样，他长那样也不是一个会浪漫、动情调的男人，是吧？更何况，如果他满口的甜言蜜语、油腔滑调的，你还敢嫁他呀？田妮姐、嗯，你说的道理我都明白。可是我总觉得，他爱我没有我爱他多。要想抓住男人的心，你就得先抓住他的胃。你看我做的一手好菜，大可可爱吃我做的菜了。<笑>可是我都说了我不了解他，连他不爱吃荷包蛋也是今天早上才知道的。我怎么知道他爱吃什么？所以今天早上这么一闹，我更没信心了。呃，这个，嗯，那你就做煲汤吧。煲汤？嗯。嗯、买一点中药食材，放在锅里慢慢熬煮，这样可以暖胃补气。我想袁平应该会喜欢。可是这么多汤，谁知道他喜欢喝哪一个啊？就做莲藕排骨汤吧。莲藕排骨汤，嗯、我想袁平不吃荷包蛋，口味应该是偏清淡的。这汤不油又不腻，应该蛮适合他。可是我不会做呀，怎么做呢？我可以教你啊，做法很简单，一点都不复杂，包你一学就会。真的啊，甜心，那谢谢你啊！我一学会了之后，今天晚上就去做。嗯嗯，嗯，哎，那个一一一会儿就学是吧？哎，说那么多话，喝口水。啊、谢谢姐。哎。真有这个人呢？我知道了。淘淘网的业务副总郑婉若是个什么样的女人呢？跟阿胜又是什么关系？欣欣，妈，你原来跟淘淘网合作过，对吧？嗯，你认不认识他们的一个业务副总？认识啊，他叫什么？
他叫郑婉若，是我好朋友郑云的母亲。这么说，你们一定很熟了。嗯，还可以，伯母对我很照顾。对了，妈，您问他有什么事吗？老公，开饭了。哦。今天什么日子、啊？白天吵架，结果晚上你却弄一桌好吃的东西给我。惊喜的还在后面呢，你就等着吧。快坐下吃饭了。这短信没头没脑的，肯定是出了什么大事。哎，袁平、啊，你要去哪儿啊？呃，我我有急事，我先出去一下。马上就要开饭了呀！我知道，你先吃，我马上回来啊。辛辛苦苦煲了一锅汤，你都不领情，我要怎么样嘛？嗯、你到底什么事情找我这么急啊？我找你？嗯，不是你找我吗？我没有啊。我收到你的短信。我也收到你的短信了，可是我没有发短信给你啊。这不是我的号码，这也不是我的电话号码。有人对我们恶作剧。我们两个都不知道彼此的电话号码，这个人怎么知道呢？我我回拨看看好了。电话关机啊？难道真上当了？谁会这么做？不好，该不会是郑云吧？他知道了我们的关系，然后试探我们。不可能！以郑云率直的个性，要是他知道的话，他一定会直接说出来，不会耍这种小手段。他最近疑心病很重，老是问我前女友的事情，问的我都烦死了，为此大吵了一架。难不成他真的知道什么了？他是我最重要的朋友，我不想伤害他，我也不想失去这份友谊。我，别担心了，应该没事的。因为我刚才要出门的时候，他还兴高采烈的煮了一大堆东西要给我吃，没有什么异样。隐瞒的压力实在太重了，早知道这样子，不要隐瞒他就没事了。既然馒头瞒了，就只好瞒到底了，不然怎么办呢？好了，别难过了。嗯，这个是我们以翔喜欢吃的，放在他的面前。太太，太齐了啊！哎，放这里。哎，好。以翔爸爸最喜欢吃张阿姨你烧的红烧肉。妈回来了，先生和少爷回来了，这正好，吃饭吃饭吃饭吃饭了。洗手啊！哎呀，就这样了，不洗了。真是的。哎，对了，妈，甜心呢？啊，到垃圾去了。哎，半天了还没回来啊？啊，那怡安呢？哎呀，你那个女儿啊，现在是越来越不像话了。她打了电话说晚上要跟梁飞在外面吃，回家的时间啊是越来越晚，把家都当旅馆了。干爹干妈，以翔，哎，回来了。小东回来了，吃饭，准备吃饭。好
哎，坤彤，你这手机新出了不久是吧？我的手机刚刚坏掉了，索性就换了一个。这功能怎么样？好用吗？嗯，还不错。嗯，我最近刚好想换手机，正在多方比较，借我看一下吧。对啊，方彤，你品味那么好，挑的手机一定很棒，就让尹翔参考一下吧。嗯，但这是不一样的系统。你可能用的不方便吧？哎，没事，那个系统手机我以前也用过，我只是想看看有没有新的功能嘛。借我看一下。小童，你就给他看一看嘛啊，看了他才能吃得下饭。<笑>好吧，一翔。谢谢啊。那小云会不会已经知道我和天心的事？甚至连我们私下见几次面，他都知道，只是一直隐忍着不说你这个有照相功能的手机真的很不错啊！改天我去买一个。改天我送你吧。哎，快吃饭吧！你们真是的，来来来来来来。李翔，你那几张照片到底怎么回事？为什么你的手机里边有甜心和那个男人的照片呢？嗯，李翔，你还是别追究的好。到底怎么回事？你快点说好不好？我不想成为伤害别人感情的凶手。你别再问了，就当没有看见。我怎么可能当做没看见？你老是跟我说，拜托你，后果我自己承担。无论如何，我都不会怪你的。其实。其实，有一次我看见田心和袁平见面，觉得他们讲话的样子很奇怪，不像是普通朋友。但是我又怕这是我的误会，会伤害到你和田心的感情，所以，我只能偷偷的跟踪他们，拍了几张照片，在私下调查了一下他们。你，你找人打听他们的过去，那结果呢？其实天心和袁平以前是男女朋友的关系。你你说，袁平是田心以前的男朋友？其实田心这个年纪有几个前男友也很正常。再说了，事情已经过去这么久了，袁平已经娶了郑云，田心也结婚了。按理来说，他们应该不会再有什么了吧？所以你别放在心上。嗯。方总，你有什么话就一起说出来，好不好？你不要这样吞吞吐吐的。我发现他们两个人在公开场合装作不熟，但私底下，他们经常会见面，就像今天晚上一样。你说今天晚上他们还私底下偷偷见面？一翔，我之所以不想说，是我知道你很爱甜心，一方面我也不想伤害到你，另外一方面，我也怕你误会了我，我证据又不足。如果闹开了，对谁都不好，又牵连到其他人，再伤到周家的面子。一翔，对不起，本来这件事情我不想让你知道，也不想借你手机的，没想到你非要找我借，所以这件事就曝光了。不过还好。幸亏是你看到了这个照片，如果要是别人看见了，那岂不是成了笑话吗？你放心一下，我会立刻把照片删了，不会让你为难的。方彤，谢谢你
，这事不怪你的。有些事情，早晚都要面对。那，你现在打算怎么办呢？呃，找天心问清楚吗？我的意思是说，你你们要好好聊，千万不要吵架啊。再想想吧，你先别把这件事情说出去，我自己来解决。嗯，好，我答应你，我一定替你保守这个秘密。谢谢。嗯、郑云会不会已经知道我和天心的事了、啊？甚至连我们私下见面的事都知道。只是一直忍着不说。袁平，你站那里干什么？快进来呀！知道了。你刚才跑哪儿去了？呃，我呢，一直以为我有一份重要的资料，忘了带了。结果我在知道我去拜访客户之前，就已经把资料给送出去了。你看我闹了那么大一个笑话，这种事你都能记错，脑子里在想什么呀？我这最近工作比较忙嘛，案子又多，又复杂的，人不是电脑，所以我有点犯糊涂。你索性做电脑算了，电脑用电不吃饭，害得我做了一桌子菜都没有人吃。对不起，老婆大人，我不是故意的。你吃过没有啊？您没动筷子，我哪敢动筷子呀？哦，那你一定饿了。看看我老婆准备了什么好吃的给我。你还记得呀？嗯，我去端出来啊，等我。嗯。汤来了。啊、哦，好香啊，连我排骨汤对不对？哇，你鼻子好灵啊，一闻到就知道什么汤啊。<笑>来，快尝尝。小心烫、啊！嗯。哇，真好喝啊！我好久没喝到这么好喝的汤了。哦，对了，你怎么知道我喜欢喝这汤？嗯，我不知道啊，是甜心告诉我的。甜心告诉你？嗯。他怎么知道我喜欢喝这汤啊？甜心说，在排骨汤里加莲藕的话。汤的口感就会不油腻，喝起来也清淡爽口了。想不到甜心也会做菜、嗯，求人家的孩子早当家嘛，自己照顾自己。不过没有想到甜心比我还了解你的胃，他一听说你啊，说不爱吃荷包蛋，就知道你口味很清淡，所以教了我几个菜，还说这个莲藕排骨汤你肯定特别喜欢。应该是我老婆厉害。你才第一次做，就做的这么地道。那是甜心教的好，他怕我不会做，帮我一一写了下来，我就照着做呀。我要是再不会，那就太丢脸了。嗯、啊，来，再喝点，小心烫。老婆，谢谢你。就是有点累。对了，今天你看方彤手机的时候，有没有发现他跟梁飞之间有那么一点互动的蛛丝马迹啊？没有啊，什么都没有。真的没有？难道是我认错人了？应该是吧。哦
，我想到了，我们可以反向调查，从梁飞的手机弄够了没有？对不起。是我自己不好，答应你不要再追究了。可是我的脑子还是会忍不住去想。对不起啊，我以后不会再犯了。对了，你跟郑云她老公见过好几次面了吧？知道他从事什么行业的吗？你跟他熟吗？我也不是很清楚郑云她老公的事，听说是在电子科技公司上班。可你跟郑云是合伙人呢、啊，对她老公应该很熟才对吧？哎，我们搞的是卖衣服的小店，她老公是搞科技的，两个根本八竿子打不着。再说我们平时各忙各的，哪有什么时间见面呢？李香，你为什么这么突然的关心起郑云她老公的事了？啊，没什么，只是好奇而已。嗯，那我洗衣服了。原来是跟老秦碰面了，我还以为是因为爸爸对他态度转变的关系，谁知道这根本就是借口。为什么要说谎？为什么骗我？这让我怎么相信你啊大嫂，你们不知道他有多卑鄙。为什么你和哥都护着他？为什么？好了好了，没事了啊。严，快醒醒，我送你回去。我不回去，我讨厌他们，我不回去。好，好，好，好，那就不回去。那你今天晚上就睡在我这里吧，让我陪着你。好不好？我们都好讨厌，讨厌。严，严。郑婉若。一个漂亮优雅的女人，她和阿胜到底是什么关系？难道是？你怎么还不睡啊？你在这儿坐会儿。我现在忙得很，先上楼看资料了。你今天去淘淘网了吧？你怎么知道？啊，不是，那个王太太，她今天在淘淘网总部的楼下看见你的车了，她知道我们这两家是死对头，觉得挺奇怪的，就打电话过来问我。我是去了淘淘网
你真的去了塔塔网啊？去那里干什么？见个老朋友。你在塔塔网还有老朋友，我怎么不知道啊？一个很久没有联络的老朋友。哈，前阵子凑巧遇上了，才知道他在塔塔网。今天刚好经过那儿，哈，我就约他见个面，叙叙旧。你这个老朋友，我认识吗？呃，你不认识？你的老朋友几乎没有我不认识的，他是谁呀、啊？跟你是什么关系啊？你问这么多干什么？既然是你的老朋友，我当然也想认识认识了。哎呀，没这个必要。呃，他跟你也不是同一个圈子的人，哼，你们交不了朋友。谁说的？我这么随和，我和谁都能做朋友的。如果他是男的，我可以跟他老婆做朋友啊；要他是女的，那就更方便了。说不定啊，我还可以帮你挖一个网购业的高手到我们容易购来，这不是挺好的吗？你就别花这个心思了，真的，没有这个必要。怎么，认识一下都不行啊？因为以后。不太可能来往的人，没有必要认识啊。看来，真是不想让我认识啊。老实说吧，是不是那女人？那个曾经让你不顾一切、抛妻弃子的人？<笑>你看，你又在疑神疑鬼了。哎，我要做了什么对不起你、见不得人的事？我会开着自家车去吗？你呀、啊，神经病！以翔，早餐做好了，过来吃吧。怎么了，以翔？一脸无精打采的样子。昨天晚上你在床上翻来覆去睡不着，是不是有什么心事啊？没事。爸妈，方彤，吃早餐了。早啊，以翔。你们要喝点果汁还是咖啡啊？你都来了这么长时间了，还不知道我们的习惯啊？干爹和干妈喝果汁，我要咖啡。嗯，我马上准备。你跟郑云她老公见过好几次面了吧？你跟他说。我也不是很清楚郑云她老公的事，可你跟郑云是合伙人呢，对她老公应该很熟才对吧？哎，我们搞的是卖衣服的小店，她老公是搞科技的，两个根本八竿子打不着。再说我们平时各忙各的，哪有什么时间见面呢？哎呦，我来！啊，你干什么？怎么不小心一点呢？你没事，我来。哦，没事没事，我自己来就行了。哎，没事没事，我自己擦就行了，我自己擦就行了。想从昨天晚上开始就有点不太对劲了，他突然变得很冷淡，到底是怎么了？哎，这不是我的电话号码，这也不是我的电话号码，有人在搞恶作剧。
到那条短信是以翔发的。爸，您的果汁。谢谢啊。妈，您的果汁。方彤，你的咖啡，谢谢啊。要不我帮你换一份吧？啊，不用了，我早上吃不下，我去上班了。哎，哎，以翔，爸妈刚坐下，你陪我们吃一会儿早餐吗？哎，以翔，你去吧，别理你妈。老公，以翔现在是总经理，早一点去上班，也可以给员工做个表率嘛。你今天去公司吗？我今天不去了，我要留在家里处理一些事。你有什么事打电话给我，好吗？好，我知道了，我上班了。嗯。雨霞，外套。我自己来吧。早点回来。李安呢？他哥哥都上班了，他还不起床啊？妈，李安昨晚好像没有回来。你说什么？我早上去他房间，看他的床铺的跟出门前一样，不像是有人睡过。那他有没有打过电话回来说去哪里了呢？我没有接到电话。小童，你知道吗？我我也不知道啊，李安没跟我讲过。这孩子太不像话了，女孩子怎么可以随便在外面过夜呢？简直是太离谱了！他不知道我们为他担心啊！我打电话骂他去，真是的接电话！别碰我！不能接，不能接，不能接啊！谁啊？睡你的吧，不用你管。这么吵怎么睡啊？清早的大呼小叫什么呀？睡，你还睡？起来，起来！你给我起来说清楚
起来！呀！你给我说清楚！呀！呀！你冷静一点。我喝多了，你怎么能这么对我？昨天晚上的事，不都是你情我愿的吗？再说了，你当时也没有拒绝我。你明知道我喝醉了，我根本就神志不清了，你让我怎么拒绝？你让我回去怎么见我爸妈？你怎么可以这样？你说，你要怎么跟我妈交代？你说你，你说，好了好了好了好了好了，你先坐下，来，好了好了，别哭了，啊，我是真心爱你的，我愿意对你负责任。你能负什么责任？当然是跟你结婚了，我现在就可以去你家跟你父母提亲。这件事不能让我爸妈知道。哎，严，你最好别跟着我。严，严怎么到现在还没回来？昨晚，梁飞到底对他做了什么？还在你那儿吗？他要在我这儿，我能打电话给你吗？那他现在去哪儿了？我猜他现在也去不了什么别的地方。现在算算时间，过一会儿应该就到家了。你昨晚跟怡安他……没错，我已经把他搞定了。这件事情不仅仅关系到我，也关系到你。现在我们两个人的命运是联系在一起的，你要想把我推开，没门儿。好了，你知道该怎么做，自己看着办吧。干什么？我没躲，我是光明正大走过来的。是你顾着讲电话，没看到我。鬼鬼祟祟偷听别人讲电话，你安的什么心啊？第一，我没有偷听；第二，要是你没做亏心事，干嘛怕别人听见你讲电话？不知道他到底听到了多少。听到了又怎么样？没凭没据，就算说破了嘴，也没有人会信。天心，你就等着吧，好好珍惜你在周家的日子，因为你时日不多了。怡安，怡安。怎么才回来呀？昨天晚上去哪儿了？也不给家里打个电话，大家都急死了。脸色怎么这么难看啊？啊？怎么了？你说话呀？啊？王彤，我该怎么办？先喝口水，缓口气。方彤，你说我是不是太随便了？怡安，真的不是你的错
，要怪就怪梁飞，是他不好。可是，我也有不对的地方。我真的不应该喝那么多的。现在事情已经发生了，我该怎么办呢？我该怎么跟我爸妈说呀？怡安，怡安开门，我知道你在里面呢。完了，我妈肯定是来兴师问罪来了。没事，先敷衍过去再说。可是你知道，我最不会说谎了。这就这么说啊？这么说，行吗？应该没问题吧？我去开门。开门，开门！你别躲我啊！哎，风头。这么说真的没问题吗？放心吧，别怕，就照这么说。干妈，怡安，你昨天去哪儿了？啊，连电话也不来一个。我昨天晚上去我一个女朋友家聊天，聊得太晚了，所以。就在他家过夜来着，聊什么啊？聊了一晚上，电话都不打，一个回来。你是不是喝酒了？你喝了多少酒啊？啊？妈，我就喝了一点点，一点点。周以安，你别忘了，你是我生的，你脑子里想什么，我清楚的很。你说实话，是不是昨天在梁飞家过夜了？我是怎么跟你说的？女孩子要行为检点，你把我的话忘得一干二净了吗？妈，我没有。干妈，杨都跟我招了，他确实昨天跟女生在一起，那女孩我也认识，刚失恋，杨就陪她喝了点酒，没想到喝着喝着就喝醉睡着了，所以才没打电话回来。他不敢告诉您，是怕您骂他喝太多酒了。这都是真的。当然是真的呀，妈，方彤可以作证吗？嗯，好吧，这次由方彤帮你作证，下回我可不饶你。赶紧洗一洗，换件衣服上班去吧。要不想去也得请个假，不要以为自家公司就可以不按规章制度办事，听见没？我知道了，妈。知道。那你现在有什么打算呢？打算？我什么打算都没有。我现在就觉得我脑袋疼得快炸开了。我我什么都不想去想。我先要好好休息一下。好吧，那你就好好休息。我晚点再来看你。明天开主管会议之前，把我刚刚交代的这些事的相关资料都汇总起来，让各个部门讨论，尽快整合出一个完整计划。对，每个人一份。是，我要听到他们每个人的意见。嗯，就这样。好，爸，找我有事啊？我是想啊。我今天刚好有空在家，你能不能帮我约一下郑云和他先生晚上来家里吃饭？找郑云夫妻来家里吃饭？嗯，爸，你怎么会突然？哈，我知道这么做有点唐突，有点冒昧。不过我想，你们既然是好朋友，而且他们最近刚刚搬过来，偶尔呢，在一起吃一顿饭交流一下，也挺好的嘛。嗯，那好吧，我会跟郑云说，让他过来吃饭。好，呃，那就这样，你去忙吧。好，好，呃，宛若，你不告诉我实话不要紧，我。
我会自己查清楚真相。情况怎么样？我已经劝过雨安了，不过他说他现在心情很乱，还不知道要怎么做。那你赶紧帮我劝他，让他跟我结婚呢、啊。你不是很懂女人吗？难道你不知道这时候说的越多，反而会让女孩子越反感吗？你先这样，我这边还有事情。找我有事啊？对，我问你，你昨天是不是跟严出去了？是啊，我昨天晚上的确是跟严在一起。那为什么严没有回家？我跟严都已经是大人了，我觉得他没有必要每件事情都要向你这个大哥哥交代吧。严是我唯一的妹妹，我不希望她受到任何的伤害。一强，你总是把严当作是一个围着你团团转的小妹妹，让她对你言听计从。可事实上，严她现在已经是一个有独立思维能力的人了，她可以决定她在什么时候该做什么。以言他社会历练不足，他没有办法去分辨事情的好坏。我是怕他被你灌了几口迷汤之后，晕头转向，搞不清东西南北。我想他现在很清楚他在做什么。他爱我，我也爱他，够了。你拿什么证明啊？这个难道还需要向你证明吗？我对以言的爱就好像你对田心的爱一样。如果你们能拿得出证明的话，我们也拿得出来。如果你们不能拿出证明，那你凭什么来问我这个问题？不要拿我和田心跟你们相比，好不好？对啊，还真的是没有办法相比。至少到目前为止，你跟田心都没有被家里承认过，而我们是被家里默许的。我没说话，不代表我同意。不需要你同意，伯父伯母已经点头了。你最好给我记住了，这件事情我绝对不会坐视不管。你也给我记住，在工作上你是我的上司，我要听你的。但在恋爱上，这是我跟严的私事，没有你插手的余地。你别太嚣张了，你。总经理，夫人，请你马上回电话给他。啊，知道了。找我什么事？今晚郑云夫妇会到我们家做客吃饭，你能不能早点回来、啊？为什么突然约他们来家里吃饭？谁约的？哦，是爸让我约的。爸？爸约他们干什么？爸说是邻居之间相互交流，没什么为什么。喂，一香，你在听吗？啊，好，知道了。我下班就回去。爸爸为什么要约郑明夫妇吃饭？真的是爸爸主动约的，还是天心怂恿的呢？以翔，他到底怎么了？为什么对我的态度还是这么冷淡？到底发生了什么事啊？